。阳光是生命的源泉，对人体健康有助不可或缺的作用。阳光照射可以促进维生素 D 的合成，增强免疫力，改善情绪，预防骨质疏松等多种疾病。本影片将从以下几个方面详细讨论晒太阳的好处。希望能让读者更加重视日常的阳光接触。欢迎来到我的频道，我是南千水，我将和大家分享各种有趣的主题，包括葛重知识或新奇有趣的人事物介绍。我希望这个频道能够为你带来娱乐和启发，并且能够启发你的好奇心和创造力。如果你喜欢这个频道的内容，请记得按下订阅钮。这样你就可以及时收到我的最新影片。那我们开始吧。维生素 D 的产生，维生素 D 是一种脂溶性的维生素，对于人体的健康有许多重要的作用。然而，人体无法直接从食物中获得足够的维生素 D， 需要依靠阳光的照射来促进其合成。本文将讨论晒太阳对于维生素 D 产生的重要性。以及维生素 D 在身体中的功能和作用。阳光中的紫外线可以刺激皮肤中的一种前驱物质，称为七脱氢胆固醇，转化为维生素 D 三。维生素 D 三随后被肝脏和肾脏转化为活性形式的维生素 D， 也就是一二十五二羟基维生素 D。这个过程需要约十五到三十分钟的阳光暴露，每周至少三次。才能保持血液中的维生素 D 水平在正常范围内。如果缺乏阳光，人体就会出现维生素 D 缺乏的情况，导致一系列的健康问题。维生素 D 在身体中有多种功能和作用，其中最主要的是调节钙和磷的代谢和吸收。维生素 D 可以促进小肠对钙和磷的吸收，并抑制其从肾脏排出，从而保持血液中的钙和磷水平稳定。这对于骨骼和牙齿的发育和维持非常重要，因为钙和磷是构成骨骼和牙齿的主要矿物质。如果缺乏维生素 D， 血液中的钙和磷水平就会下降，导致骨质软化或佝偻病等骨骼异常。此外，维生素 D 还可以调节免疫系统的功能，增强抵抗力，预防感染和发炎。还有一些证据表明。维生素 D 可能与心血管健康、神经系统功能、肌肉力量、癌症预防等有关。由此可见，晒太阳对于人体合成足够的维生素 D 是非常必要的，而维生素 D 则对于人体的多方面健康有助重要的影响。因此，我们应该合理的利用阳光，适当的晒太阳，以保证我们的身心健康、心理健康。晒太阳不仅对身体有益，还对心理健康有很大的帮助。本影片将讨论阳光照射如何提升心情和情绪，以及阳光对抗抑郁症和焦虑症等精神疾病的影响。阳光是一种自然的抗忧郁剂，它可以刺激我们的大脑产生一种叫做血清素的化学物质。血清素是一种神经传递素。它可以调节我们的心情、食欲、睡眠和记忆。当我们晒太阳时，我们的血清素水平会上升，让我们感到更快乐、更积极、更平静。相反，当我们缺乏阳光时，我们的血清素水平会下降，导致我们感到沮丧、焦虑、烦躁和无精打采。除了血清素，阳光还可以影响我们的另一种神经传递素，叫做多巴胺。多巴胺是一种与快乐、动机和报酬相关的化学物质。当我们晒太阳时，我们的多巴胺水平也会上升，让我们感到更有兴趣、更有动力、更有成就感。多巴胺还可以帮助我们抵抗成瘾行为，如吸烟、喝酒和吸毒。因此，晒太阳可以有效的对抗抑郁症和焦虑症等精神疾病。许多研究都发现。晒太阳可以减少这些疾病的发生率和严重程度，并提高治疗效果。例如，一项在2014年发表在《美国精神医学杂志》上的研究显示，晒太阳可以增加抗忧郁药物的功效，并减少其副作用。另一项在2016年发表在《英国精神医学杂志》上的研究则显示。
，晒太阳可以减少焦虑症患者的恐慌发作和避免行为。总之，晒太阳对心理健康有很多好处，它可以提升我们的心情和情绪，并对抗抑郁症和焦虑症等精神疾病。当然，晒太阳也要适度，过度晒太阳可能会对皮肤和眼睛造成伤害，因此。我们要选择合适的时间、地点和方式来享受阳光带来的好处，改善睡眠质量。晒太阳的好处之一是改善睡眠质量。阳光照射可以帮助我们调节生物节律，也就是我们的内部时钟，让我们在白天保持清醒，在晚上感到困倦。这是因为阳光可以刺激我们的大脑分泌褪黑激素，一种调节睡眠觉醒周期的荷尔蒙。当我们在晚上暗处时，褪黑激素的分泌会增加，让我们容易入睡。相反，当我们在白天接受阳光时，褪黑激素的分泌会减少，让我们保持警觉。因此，适当的阳光照射可以帮助我们建立一个规律的睡眠模式，提高睡眠质量和效率。睡眠质量对我们的身心健康非常重要，可以增强我们的免疫力，提高我们的记忆力和注意力。减少压力和情绪困扰，所以，如果你想改善你的睡眠质量，不妨多晒晒太阳吧，提高免疫力。晒太阳不仅能让我们感觉舒服，还能提高我们的免疫力。免疫力是我们抵抗病菌和病毒的能力，它可以保护我们免受感染和疾病的侵害。那么，晒太阳是如何促进我们的免疫力的呢？首先。维生素 D 还可以调节我们的免疫系统，使其更有效的识别和清除有害的细菌和病毒。研究表明，缺乏维生素 D 的人更容易患上感冒、流感、哮喘、过敏等呼吸道疾病，而补充维生素 D 则可以减少这些疾病的发生率和严重程度。其次，晒太阳可以提高我们的心理健康，心理健康与免疫力有密切的关系。因为压力、焦虑、抑郁等负面情绪会影响我们的荷尔蒙水平和神经系统，进而抑制我们的免疫反应。晒太阳可以促进我们分泌血清素和内啡肽，这些是一种让我们感觉快乐和放松的化学物质。晒太阳也可以调节我们的生物节律，帮助我们保持正常的睡眠规律。睡眠对我们的免疫力也很重要，因为在睡眠中。我们的身体会修复受损的细胞和组织，并产生更多的免疫细胞来对抗外来入侵者。因此，晒太阳是一种自然而有效的提高免疫力的方法。当然，晒太阳也要适度，过度晒太阳会导致皮肤老化、灼伤、癌变等问题。建议每天晒太阳十到1 5分钟，在上午1 0点到下午4点之间，避免直接暴露在阳光下。并使用防晒霜、帽子、衣服等保护措施。只要注意安全和健康，晒太阳就可以让我们享受更多的好处。注意阳光照射的安全措施。晒太阳是一种简单而自然的方式，可以为身体带来许多好处。晒太阳可以帮助我们产生维生素 D， 这是一种对骨骼和免疫系统有益的营养素。晒太阳也可以改善我们的心情和睡眠质量，因为它可以调节我们的生物节律和分泌血清素等神经递质。此外，晒太阳还可以预防一些皮肤病，如牛皮癣和湿疹，因为它可以抑制皮肤的过度免疫反应。然而，晒太阳也要注意安全措施，以免对皮肤和眼睛造成伤害。以下是一些晒太阳的安全提示：在外出时。应该使用防晒霜或其他防晒产品，以阻挡紫外线对皮肤的伤害。防晒霜应该选择合适的防晒系数，并且每隔几个小时就要重新涂抹，避免在阳光最强烈的时段，即中午11点到下午3点之间，长时间晒太阳。这个时段的紫外线最强，最容易引起晒伤、晒黑和皮肤癌等问题。如果必须在这个时段外出，应该尽量待在阴凉处，或者戴上帽子、墨镜等保护用品。根据自己的皮肤类型和敏感度
，适当地控制晒太阳的时间和强度。一般来说，皮肤较白、较敏感的人比皮肤较黑、较耐受的人更容易受到紫外线的伤害。因此，前者应该减少晒太阳的时间和强度，后者则可以稍微增加一些。在晒太阳后，应该及时补充水分和营养，以帮助皮肤恢复和修复。也可以使用一些护肤品，如芦荟凝胶、乳液等，来滋润和镇静皮肤。总之，晒太阳是一种有益健康的活动，但也要注意安全措施，才能享受它带来的好处。总结，在本影片中，我们讨论了晒太阳的好处，包括提高维生素 D 的水平、改善心理健康、预防某些疾病以及调节生物钟。这些好处都是阳光照射对我们身体和心灵的重要影响，因此，我们应该在日常生活中适度的晒太阳，并享受这些好处。当然，我们也要注意防晒和避免过度暴露在阳光下，以免造成皮肤损伤或其他风险。晒太阳是一种简单而自然的方式，可以提高我们的健康和幸福感。让我们一起走出房间。感受阳光的温暖和能量吧。